Kenia López Rabadán quedó exhibida en la mañanera, señoras y señores, y le contestó al presidente de la república, incluso le lanzó un reto y dice que eh, quiere confrontarlo al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso lo convocó a sostener un eh, supuesto diálogo institucional como ella lo llamó, señoras y señores, y bueno, ya, ya se imaginará, eh, ¿Cómo se pusieron de felices tanto Xochil Galvez como Lili Telles de que Kenia López Rabadán o Robadán, como usted le quiera decir, salió en la mañanera? Se sintieron orgullosas porque fueron atacadas por el presidente, que en realidad no fueron atacadas, simplemente el presidente estaba hablando del pensamiento conservador, de los panuchos, de, de la gente del Partido Acción Nacional, ya muy conocido, pero bueno, entre ellas mismas se aplaudieron, fíjense a qué grado llegan en la oposición que si el presidente los menciona, se alegran. Entonces esto nos hace llegar a una simple conclusión, no sé si usted también la crea. Siguen viviendo del presidente López Obrador. Es decir, que si, eh, eh, que si no critican al presidente López Obrador, ellos no tendrían nada de agenda, absolutamente nada, porque propuestas no tienen, señores y señores. Esto dijo Kenia López Rabadán, mire. Presidente López Obrador, después de ver el video de mi intervención en tribuna, lo convoco a que tengamos un diálogo institucional para que de frente escuche mis razones y yo las suyas, no a través de videos. Aquí estoy dispuesta para confrontar ideas. ¿Debería el presidente López Obrador ir con Kenia López Rabadán o simplemente dejarla pasar? Ahorita vamos a ver el video, señores y señores, porque eh, pues le comentaba, le comentaba, se aplaudieron entre ellas mismas. Por lo pronto, le doy la bienvenida a México es Noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompaña en una emisión más aquí a través de México es Noticia. Mi nombre es Victoria Alpando y antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, que suscribas si es que no lo has hecho y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video, no se pierda nada de la información y por supuesto con esto apoya a que sigamos creciendo las voces independientes. Continuamos con la información señoras y señores. Pues después de que el presidente López Obrador exhibiera el pensamiento conservador, que lo representa muy, eh, muy claro, una de esas personas, Kenia López Robadán, y bueno, ellas eh, tienen cada semana un programa, y en, en un programa en donde eh, normalmente suelen ser clasistas, suelen ser racistas, se aplauden ellas mismas, escuchan el puro eco de su voz, así, así de simple, y bueno. Esto pasó en ese programa. Y antes de pasar a los temas eh, escabrosos que hay, que hay varios, yo quiero que Xochitl y yo, y usted en casa, <ríe> le demos un abrazo a Kenia. Ah. <ríe> un aplauso a Kenia, porque hoy fue la estrella de la mañanera. El presidente López Obrador puso un video de ella por equivocación, pero lo importante es que tuvo que ver todo el video de Kenia y el presidente López Obrador ya no va a poder decir que no estaba enterado. Kenia, felicidades. Muchas gracias, gracias a Xochitl, gracias a Lili, porque déjame decirles que nosotras tenemos un chat, digamos, ¿no? Y desde la mañana, eh, Lili, que es obviamente la comunicadora de esta mesa. Y se enteró antes que todos. Inmediatamente, que está pasando en vivo, lo, lo manda al chat, porque me llamó la atención. A ver, varias cosas. Se ve que el presidente de la República lo que quería en la mañanera era... Era madriarte. Era, ah, claro, o sea, era, era madriarte. agredir a la oposición porque sí, le encanta, ¿no? Especialmente a ti. Y además, déjame decirte que a mí me llama muchísimo la atención por cómo quieren gobernar a este país. Bueno, cómo quieren detener la inseguridad. Ineptos que son. Si son unos verdaderos irresponsables. E ineptos. A ver, el presidente de la República pide que pongan un tuit y el, el talentosísimo o alguien, digamos, de la producción de las mañaneras, lo que pone es un video mío en el pleno del Senado, que además, por cierto, fue un video durísimo, fue de esos, digamos, esos debates súper álgidos ahora en medio de la permanente, y yo pues, le reclamo las cosas que son reclamables, que a todos los mexicanos nos tienen verdaderamente preocupados y cansados de este pésimo gobierno. Y se ve que el presidente, o sea, digamos, busca, él pide un tweet, le pone en mi video y no lo detiene, digamos, no lo para, porque además estaba, yo, la verdad es que estaba 
embelezado contigo. <risa> estaba embelezado <risa> contigo. Yo la puedo ¿Estaba? decir. Dijo, ¿de dónde salió esta mujer tan claridosa? Tiene un diagnóstico perfecto de mi gobierno. No, porque mira, si lo hubiera quitado, Uy, hubiera hecho terrible, 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 terrible. Pues tuvo que dejarlo. Pero, pero el presidente tenía un gesto, una sí. expresión de asustado. Sí, sí, sí. Oye, estaba asustado. Oiga, oiga, que el presidente estaba asustado de Kenia López Rabada y Nelly Telles. Y se fija cómo están felices, contentas. Esas eh, que se supone que no ven la mañanera, porque se supone que ya nadie ve la mañanera, pero mira. Luego, luego, a la hora que estaba saliendo, se mandaron el mensajito, mira, está saliendo en la mañanera, ah, sí, 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 bueno, entonces, ¿a qué, a, a, a qué están jugando? ¿Ven la mañanera o no la ven? Ya por fin decidanse. Contentas, emocionadas porque salieron en la mañanera, señoras y señores, lo que causa el presidente López Obrador, hasta la oposición la pone feliz de la de hacer las mañaneras, esas que tanto odian los de la oposición, pero que siempre están bien al pendiente de, de, qué, de qué dice el presidente López Obrador, pero bueno. ¿Cuál era el video en cuestión? Este es eh, el momento en donde el presidente López Obrador habla de Kenia López Rabadán, mire. A la raqui. Los derechos humanos para los humanos, no para las ratas. Es que este es el pensamiento, estamos en el cogollo del pensamiento conservador. Y miren esto, esta se pasó ya la señora. obsesión por militarizar a México. Es increíble cómo no se da cuenta que está intentando destruir a la oposición lo que ha hecho el gobierno federal es darle la espalda al pueblo de México. Pero no faltó, falta lo del el Twitter. Esa es otra Pero nada más para le contesto a la señora, con todo respeto, Zafo. <risa> no, hombre, qué asustadote se ve el presidente, ¿eh? No, hombre, Lili Telles, ese análisis corporal que ahora ya se creen expertos en la oposición, creo que no, no le saben mucho, ¿eh? Porque no veo al presidente tan asustado como, como dijo Lili Telles, pero bueno. Les digo que ese programa que hacen no es nada más para escuchar su propio eco, para aplaudirse entre ellas mismas y bueno, un, un modo, yo creo que hasta lo utilizan como a modo de terapia, ¿no? Y, y, y qué bueno que, que, que mínimo porque sí les hace falta poquito terapia sacar ese odio que tienen por el presidente López Obrador por no tener, eh, por estar perdiendo los privilegios, perder elecciones y pues perder presencia en nuestro país en cada uno de los rincones de nuestro México a través de su tan ya odiado partido Acción Nacional. Y bueno, ahí está eh, la senadora en su otro programa que tiene, porque ya ve que, no, no, López Obrador es, es un censurador eh, autócrata y dictador, pero... Ellos lo dicen en más de 100 medios de comunicación al día. Pero bueno, López Obrador es un, es un censurador. Y esta señora que dice que López Obrador es un censurador, dentro del Senado de la República, con presupuesto de recursos públicos, es decir, con su dinero, con nuestro dinero, con el dinero del pueblo de México, hace un programa en donde dice que López Obrador la censura. Pero bueno... Y, y bueno, habló al respecto de su presencia en la mañanera. Eso dijo. Quiero agradecer también al presidente porque hoy le dio una difusión extraordinaria a mi intervención en la tribuna, precisamente en donde señalé la colusión entre el gobierno de Morena y el crimen organizado. Me da mucho gusto que en Palacio Nacional escuchen estas críticas y las difundan. Ojalá, ojalá las tomaran en cuenta. Hoy les vamos a mandar este video de la contramañana por si quieren retomar algo para la mañanera de mañana. Como si de verdad dieran agenda, ¿verdad? Pero bueno, ahí están, señoras y señores. Ahí están. Otro tuit que pone y publica 
que le quede claro al gobierno de Morena, dice López Robadán, seguiré levantando la voz. Cuento contigo para que, porque sé que somos millones los que queremos un mejor gobierno. Bueno, está haciendo campaña porque quiere ser gobernadora, eh, quiere ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo veo muy difícil, pero bueno, ahí ya está ilusionándose, ¿no? Claro que voy a seguir levantando la voz. Si hay mujeres a las que las asesinan por el hecho de ser mujeres. Claro que voy a seguir levantando la voz si no hay medicinas en los hospitales. Claro que voy a seguir levantando la voz si este gobierno hace solamente lo que el presidente quiere y no lo que los mexicanos necesitan. Por supuesto que voy a seguir levantando la voz y yo creo que hay millones de personas que piensan como yo que podemos tener un mejor gobierno. Claro que bueno, vos... usted votaría por ella. Póngamelo en los comentarios. Hasta aquí dejamos el video. No se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta a la manita arriba. También cuando se suscribe y le aprieta la campanita. La campanita pues, con ello eh, es para que YouTube le avise cada vez que tenemos un nuevo video. Tenemos videos todos los días. Entonces, para que no se pierda nada de información. Mi nombre es Victoria Alpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente.